走？你去哪儿啊？你就想到一个没人的地儿，你慢慢等死啊？没错。对我来说，还能有比这更安静、更体面、更有尊严的结局吗？啊？建平在你那儿还好吧？情况怎么样？你出来吧，出来，我告诉你，我就在你家门外呢。我也一言难尽。建平怎么样？不怎么样。哎，我还没太冷吗？走，这样说。我和小璇真是费尽了周折。到那以后才知道，于老先生已经病得很重了，不是看病的问题，人家连人都不肯见，也多亏了小璇。本来我是应该在那儿陪他，可我也是实在没有办法，俱乐部天天催我，我必须得回来。我一下飞机就直奔俱乐部。经理和教练整整训了我三个钟头。哎呀，我是表了无数的决心，才肯让我走。我真该陪在小璇的身边，可建平这边又脱不开身，根本离不开人。你也别太担心了。也许于老先生吉人天相，也许小璇的努力不会白费。那样的话，他这两天就会回来了。真没想到。小璇的心思会这么重？是啊，我也没想到他对建平的感情会这么深。三天后，建平要坚持要走怎么办？那你就尽量拖延吧。根本不可能，他那脾气我太知道了。要是实在没办法的话，也只能向他父母说明真相了。不行，太残酷了，不能这么做。我知道，可我们毕竟不是他的亲人啊，万一有什么好歹，我们担不起这个责任。哎呀，实在不行也只能这么做了。我不能在外面待时间太久，我先进去了。有事打电话啊、嗯！好，你别忘了啊，尽量拖延。在埋怨我吧，埋怨我不该劝你到医院来。你肯定特别想念自己的家，自己的床。我真的很希望你来到医院，把病治好，健健康康的回家。半夜了，到沙发上休息会儿吧。没事儿，我不困，我想陪于爷爷说说话，他能听见的。想不到我父亲儿孙满堂，最后陪在身边的，居然是你
，也许这就是缘分吧。心率已经正常，凭我的经验，只要能坚持到天亮，就算度过危险期了。你看，不交物业费吧，把店都给停了。你刚刚干嘛去了？接个电话。睡吧。哦，睡吧。能给我一张你的照片吗？你要照片干什么？留个纪念吧。好吧。可我现在没有，都在家呢。不着急，不着急，我也就是随便一说。可我不明白，要照片干嘛？是啊，我又看不见哦。要照片有什么用？就像你现在点上蜡烛，我眼前一样是一片漆黑呀，是吧？我可不是这意思啊。我开玩笑。我没开玩笑。能告诉我真正的原因吗？真正的，因为我突然间想不起来你长什么样了。这不奇怪，是你眼睛看不见后，我们的接触才多了起来。嗯，我想我们迟早是要分开的。可是我这脑子里没有你的长相。如果有一天咱们分开了，如果有一天突然间我又能看见你，我当时我就认不出你是谁了呀，找不着你。但我可以听，听你的声儿，别让你听。怎么样，好点了吗？好多了。你好。
。喂，你好，请帮我查一个那个租房子的中介公司的电话号码。啊，随便哪个都可以。等一下，我我啊，你说啊，你说吧，多少？六四五二八八。金平，金平，金平，金平。老贾，老贾，问一下，这附近有商店吗？有，一直往前走，前进方向右手边，大约四百米。四百米，我看不止，怎么也得有五百米吧？五百米，哎，知道了。我们带你过去吧。呃，不用了，谢谢，我自个儿行。好，谢谢啊。是神经有点问题，啊，看看，你看针灸行不行？行啊啊，好的。爷爷，我从对面饭店给你买的粥，一会儿你趁热喝了。哎呀，好闺女，谢谢谢谢，我真有点饿了。哎、<笑>小璇。咱们出去一趟，我想跟你说点事儿。行。我父亲的病已经稳定，但是身体还非常虚弱。按你说，这个时候是绝对不能再伤神的。是他一再坚持，我也不好反对，所以，我们决定立刻给你的未婚夫看病。真的？当然了。太好了。可是，可是于爷爷的病情好像也不太稳定啊，要不，等于爷爷的病好一些再说吧。我仔细研究了罗先生的病例。又向这里的肿瘤专家请教过，你未婚夫的病很严重，越拖危险越大，越不容易治愈。当然了，我父亲对这个病也没有把握。你赶快把他接来吧，就住在这家医院里，我已经帮你安排好了，彼此之间也好照顾。好，谢谢。对不起，对不起，没事没事，我没我没看见，没事，没事。我我想问一下，这儿有个商场，怎么走啊？啊、哦，这里一拐弯就到了。一拐弯？嗯、哦，对对。哎、啊，往这边呢。哪边？右边。对对对。好，谢谢谢谢谢谢。哎，这下边。谢谢。下台阶了，小心。谢谢谢谢。保安你好，我问一下，有没有一个这么高个儿、穿深色衣服的男生从这儿走出去？他是个盲人，看不见的，拿着盲杖的。你有没有？啊，往那边去。你确定吗？确定。好，谢谢你啊。请问，请问这是卖录音机的柜台吗？啊，先生您好，你想买什么？我想买个录音机。
。哦，你想买个什么样的录音机呢？就是越小越便宜的越好。我们这儿有一个专门采访的录音机，嗯、我拿给你看看。好,好,好，谢谢。你能帮我把它就是装起来，让我给我教教怎么用吗？好的，好的。我想查一个，就是租房子的中介公司的电话号码，啊，随便随便哪个都行。哦，您说多少？六四五三八八二八。好的，谢谢。六四五三八八二八。刚刚你有有没有看到一个盲人？哦，好像到到那个柜台去了。好，谢谢你啊，客气。你好，哎，你好，刚才来过一个盲人吗？有。嗯，他去哪儿了？往哪个方向走？他往那边过去了。哦，大概走多久？走了能有二十多分钟了。有没有买什么东西啊？他在我们这儿买了一个录音机。好，谢谢你啊。嗯，不客气。喂，哎，哎，你好，你好，请问有什么需要？呃，我想租一间这个一居室啊，一居室啊，啊，对，啊，越小越好，越便宜越好。好的，给您查一下，哎，这儿有一个，什么地方的？呃，新河城，新河城，对，甲六号，甲六号，哎，四单元，四单元，一楼，一楼，幺零幺，幺零幺，那哪天可以去看房子呢？好的，好的，回头呢我给你打电话。您贵姓？呃，免贵姓陆。姓陆，哦，哎、陆先生，你好。啊、行好好，那我回头给你打电话，谢谢你啊。啊哎，再见。再见。呃，新河城。新河城。对，甲六号。甲六号。哎，四单元。
处。转了转就回家了。你等我，我马上回来。你去哪儿了？你去哪儿了？我问你呢。我没去哪儿，我就出去转转、溜达溜达。你去哪儿了？我也出去溜达溜达、转一转。没去哪儿，去哪儿了？就是刚才你转过的地儿。那我怎么没看见你？啊？你要看见你不就好了吗？<笑>你生我气了？好好的，我为什么要生气呀、啊？那我自个儿出去了，我也没给领导汇报，你能不生我气、嗯？你是领导，你不一向都这样吗？你是领导，怎么我成领导了呢？我要是领导的话，我能伺候你吗？能喂你饭吗？不可能！我是领导，我是领导，你拿钢琴盖子夹我手，啊？你还打领导嘴巴子？<笑>你别打我！<笑>不会打我吧？哎，在你打我之前，你先尝尝，你先尝尝我做的菜味道怎么样？色香还有，味道还不敢说，没试过。不容易啦，朋友，一个盲人厨子，你想想啊，容易吗？哎，我没搁错什么东西吧？怕放老鼠药、啊，你先你先试一下。我把老鼠药当盐再放进去。<笑>你先试一下，来。我辛辛苦苦做的饭，怎么样？怎么样？啊？怎么样？你这人太不会，你你就夸夸我嘛！我辛辛苦苦饭店。啊，怎么了？<笑>你自己先试试吧、嗯。怎么了你？没怎么了，你快吃。没，感动的都哭了。<笑>去你的吧！天哪，怎么吃到这么好吃的一顿菜，<笑>流下了眼泪？不会吧？啊，哎、想美事儿吧你？<笑>从来没哭过，是吧？嗯。
该走了。你就想这么的，偷偷的溜走，不辞而别呀、啊？我怕你不让我走。如果我真不让你走，你会留下吗？真想再看你一眼好了。您爱人啊？不是，他是我的亲人。
停。姐，建平呢？先进来吧。于老先生，病情缓解了，同意给建平看病。小璇就是回来接建平的。好啊，功夫没白费。添麻烦了。这个是房屋中介公司的电话还有地址。来，建平应该在那儿，你们去找他吧。你不去了吗？我就不去了。姐姐已经完成任务了，也该打道回府了。嗯，姐。谢谢你我扶您吗？没事儿，不用，一直走就到了。好，谢谢啊，谢谢。您好，先生，请问您、哎？您好，我叫罗建平，我刚跟你们打完电话。哦哦，来，罗先生里面请，里面请。哦，谢谢。哎呦，慢点，慢点。哎，没事，小心。找不到他了。罗先生，我们给您推荐的是西环里的这套。等一下，等一下。哎，呃，是西环里的这套。哎，对不起，我我我放错了。建平，我知道我拦不住你。也许你听到这段录音的时候。我们已经分开了。一想到你要走，要一个人面对困难，我这心就往下沉，压得我喘不过气来。我知道我们的关系，在别人看来会很奇怪，也不会有任何传统意义上的结果。但我要告诉你，这些天我们在一起。绝不仅仅是我在照顾你，从你身上，我得到了更多的东西。你是一个了不起的男人，除了看不见，你具备了所有男人最优秀的品质。能够认识你，能够成为你的朋友，我觉得很荣幸。和你共同生活的这段日子，将成为我一生中。最值得回忆、最美好的时光。
么先生？雪儿，你怎么来了？我要带你去看病，我要带你去看病。你姐姐呢？我姐，她要回自己的家。天平、啊，我再也不让你离开我了。长城那么长吗？对。啊？嗯。咱们不会就住在长城里头吧？长城脚下。住在那个烽火台里。<笑>师傅，哎，天天啊，你到那儿啊，好好治病，啊，这是什么？这是？别别别，嗯，你别别管了啊！我跟你讲，要跟大夫好好配合啊，你事千万不能急啊，有什么事再给我打电话啊，嗯，好，是吧？等你拿冠军了，好，对，好，放心吧，教练，我给你打电话的，哎，好，啊啊，好，就这样啊。谢谢教练，给你打电话。谁在黎明前熄灭孤独，又点燃蜡烛？
中起舞，谁在黎明前熄灭孤独？又点燃蜡烛。迷路，爱是无言的倾诉，牵你的手不孤独，我们不会去辜负，你是我。